Bueno, es triste hablar de estos temas y más con una menor pierde la vida. La otra vertiente, un regalo de reyes, un regalo de esperanza para quienes van a recibir esa donación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero, da a conocer la primera donación multiorgánica de este 2023. Le tengo este dato, se trata de una menor de 10, de 10 años de edad cuya familia decidió donar, donar sus órganos. La pequeña se llamaba Scarlett Noemí N., quien siempre quise ser una heroína según su familia para con otras personas y ahora lo podrá hacer al convertirse en la primera donante multiorgánica de este 2023 y estuvo como paciente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjeme le digo que niños menores de edad recibirán este regalo para seguir con una mejor calidad de vida. La niña donante originaria del puerto de Acapulco diagnosticada con aneurisma, lo que le provocó la muerte encefálica por hemorragia cerebral, la convirtió en la candidata idónea para donación de órganos y tejidos este 3 de enero. El pasado 3 de enero, los órganos procurados fueron hígado, riñones y córneas. Sus padres, al ser informados sobre el tema de donación, accedieron a ella para salvar la vida de tres menores y mejorar de otros dos, como un regalo del Día de Reyes. El equipo multidisciplinario del Hospital General Regional Vicente Guerrero de Acapulco, en coordinación con médicos especialistas, realizaron la intervención quirúrgica de los órganos y tejidos para posteriormente ser trasplantados. El hígado se trasladó a la unidad médica de alta especialidad al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, mientras que los riñones y córneas serán trasplantados en la unidad médica especializada el doctor Gaudencio González Garza en el Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México. Los órganos fueron trasladados vía aérea para hacer para el trasplante inmediato de los niños compatibles del rango de edad con la colaboración de la Coordinación de Donación y Transplantes de órganos y tejidos, células del IMSS en el Centro Nacional de Transplantes aquí en nuestro país. Pues ahí está la donación multiorgánica, triste por la familia, se fue la pequeña de 10 años, pero otros niños tendrán la posibilidad de salvarse y otros más de tener una mejor calidad de vida.